समस्त प्रशंसा गुणगान सित्त सनान महियान गरियान महान अल्लाह तलार दरबारे सकले शुकुर शुक्रिया करी जे महान अल्लाह सुबहान तला आज के सुस्थ अवस्था पृथिवीर बुके सर्वश्रेष्ठ जगह आल्ला तलार गड़े एसे दुरक सलायत आदाय कर खुदबा शुरार सुवर्ण सूझ आल्ला दान कर अंतर थे सुक्रिया ज्ञापन करहमदुल्ला आसले मन अत्यंत एक गुरुत्वपूर्ण विषय आज के जगह बस आल्ला सुक्रिया ज्ञापन करते कत बड़ जो नियमत कत बड़ एक आनंद विषय जेको जगह मानुष के अनेक मानुष आज के रखम मत खुदबासना खुदबा बलार सुवर्ण सूझ कल्ला दें नाई अवश्य गल्प नए वास्तविक कथा एन देखें गाड़ी मजे मानुष चलता से लंचे मानुष चलता से मानुष हाँटता से रिक्शा चलता से क्यों खाई से क्यों जमिर क्ज करता से आल्ला ते कबुल करें आसते पर एकदम वास्तव कथा प्रकृत करता जो आल्ला हेदाय दें नाई हेदाय तरा पा अर्थात तरह के आल्ला से सूझ दें नाई विदाय आज के जमी थे मस्जिद मजे खुदबा शुरार सूझ नहीं दूरक परस चला तदाय कर सुवर्ण सूझ कल्ला दें नाई से ही सुबादे जरा आसने वो मानुष आसते मुसलिनी ग्राम आसते पे खुदबार आगे मस्जिद से दूरक चला तदाय करते सूझ सुवर्ण सूझ तो आल्ला दान कर आल्लाहमदुल्ला दरुदसलम पेश कर हरजते मुहम्मद अहम्मद सल्लाहम जे रसुल सल्लाहम अमियों बाणी स्मरणी आज के दिन तरह धर्म आल्ला तलार एकम्र मंडित धर्म इसलम धर्म धर्म कि कथा कुरान हादीर कथा जी कथा शुने जानना लाभ करतेब से कथा शुरार सुवर्ण सूचक रसुल करीम सल्लाहम माध्यम होते सबे तबे तबे तेम होते इमामगण होते आज के धारावाहिक पर्या कुरान हादिस पे से रसुल सल्लाहम बर्षित शत कोटी दूरत बर्षित आल्लाहम्मद सलि आल्लाहम्मा बारिक आल्ला एट अत्यंत आनंद विषय और आनंद विषय हल आल्ला सुबहना के पृथ्वी बुके आल्ला इच्छे कर सुस्थ कर मुसलमान बनाय मुसलमान बनानों पर इसलम कायम रखार पर अनेक दल मत रही जर के आल्ला एखो हेदायत दान करें सही सुन्नार बुझ दान करें नहीं अर्थात इसलम धर्म ग्रहण कर इमान ग्रहण करा उलुट पालुट क्ज करते से सुबादे और शक्ति कपन कर आल्ला तला दरबारे जे हम सही सुन्ना सठीक विशेषकर इमामगण पेशेषकर आले आदिस गर्व विषय सही सुन्ना अर्थात सठीक आकिदा पोषण करते पढ़ी आलहमदुल्ला जैक अपन सामने आज के कुरानुल करीमर सुरा बकर प्रथम एक आयत तलाद कर रसुलर असंख्य हादिस होते एक हादिस अवतरण करदीस हल बोखारी शरीफ आ मुस्लिम शरीफ आ मिशकत शरीफ आ तो हादीटार ऊपर एवं कुरान आयतर ऊपर निर्भर करो कि आलोचना संगीत रेखे संशिष्ट आयतर ऊपर जान आज के आलोचना आलोचनार विषय हल 
রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের দোয়ায় সামিল ও সুপারিশ লাভের উপায় রাসুল করিম সাল্লাহ সাল্লাম এই পৃথিবীর বুকে যতদিন বেঁচে ছিলেন এই তার সুদীর্ঘ তেইশ বছরের ভিতরে তিনি উম্মতের জন্য দোয়া করে গেছেন উম্মতের জন্য দোয়া করে গেছেন এই দোয়ায় জন্য সামিল হতে পারি সেই দোয়ার যেন আমরা দোয়ার বাগিদার হতে পারি আমাদের আমরা যেন সেই দোয়াটা অংশ অংশগ্রহণ করতে পারি একটা দোয়া করেছেন যে তুমি এই কাজটা করো তাহলে তোমার এই কাজটা হবে ভালো হবে তাহলে সেই কাজটা যদি না করতে পারে তাহলে দোয়ায় সামিল হতে পারবো না আজকের আলোচনার প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত এর উপর যদি শুনতে পারি তাহলে অবশ্যই আমরা বুঝতে পারবো যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম আমাদের জন্য কোন সামিল হওয়ার কথা বলছেন আমি প্রথমে আসছি আল্লাহ সুবাহ বলেছেন পবিত্র কোরআনের প্রথমে বিসমিল্লাহ রহমান ইব্রাহিম যে আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের জন্য এটি আমাদের সর্বোচ্চ কথা যাবতীয় কাজকর্ম প্রশংসা কেবল আল্লাহ তালার জন্য তো তদীয় রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম এর মাধ্যমে আমাদেরকে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের দোয়ায় সামিল হওয়ার তবি দিয়েছেন যাই প্রথম রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের দোয়ায় সামিল হওয়ার উপায় হলো তাহিদি বিশ্বাসকে সঠিক ও স্বচ্ছ রাখা যে তাওহিদি বিশ্বাস আছে এটাকে সঠিক এবং স্বচ্ছ রাখলে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে কেয়ামতের ময়দানে যারা তাওহিদ তাহিদকে স্বচ্ছ রাখবে আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবে না আমি যে আনিত বিধান নিয়ে এসেছি সেই বিধান মোতাবেক সে চলবে তাহলে আমি আমার সুপারিশ তার কাজে লাগবে আমি তার জন্য সুপারিশ করব এটি দোয়ায় সামিল কারণ আমরা সবাই অবগত আছি যে কেয়ামতের ময়দানে কেউ আল্লাহ তালার দরবারে কোনো সুপারিশ কিছুই করতে পারবেন না তবে আল্লাহ যাকে অনুমতি প্রদান করবেন সে সুপারিশ করবেন এই জন্য আবার রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম হাদিসে বলেছেন যে আমি কেয়ামতের ময়দানে পৃথিবীতে যত ইট পাথর আছে তার চেয়ে বেশি মানুষের সুপারিশ করব ইচ্ছা রাখছে তা আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমাদের জন্য সুপারিশ করবেন কি কি কাজ করলে সুপারিশ করবেন সেই কাজগুলো আজকে ধারাবাহিকভাবে আপনাদের সামনে আলোচনা করব প্রথম হল তাকিদ বিশ্বাসকে সঠিক ও স্বচ্ছ রাখা আল্লাহ এক তার কোনো শরিক নেই এটা স্বচ্ছ রাখতে হবে আমি মুখে স্বীকার করলাম আল্লাহ এক তার কোনো শরিক নেই কিন্তু আমার কাজে বাস্তবায়ন হলো না গতকাল একদিন একজনের সাথে সাক্ষাৎ হলো মার্শাল আমার সে অনেক বড় দাঁড়ি আমার সে আরো বেশি ইবাদত করে মনে হয় কিন্তু বেশিরভাগ সময় বেশিরভাগ সময় কি তার প্যান যা আছে সব বইলে রাখে আমি বললাম বনে কিছু নিবেন না যদি কষ্ট না নেন তাহলে কথাটা বলতে পারি যে আপনি কি রাসুলের দুইটা হাতি জানেন যে টাকনির নিচে কাপড় পড়লে যে কি আজাব আর কি কষ্ট কি হয় বলে জানি এই যে টাকটুর নিচে কাপড় আছে আপনি বইলে রাখলেন কাটেন না কেন আর বইলে রাখার মাহিত্বটা কি তখন তাকে আরেকটা জিনিস উল্লেখ করলাম আমি বলি যে যে সিজদার সময় সব শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সিজদা করে সাত টাতানে সিজদা করে তারপরে যে এই কাপড়গুলো মানুষ বাস করে রাখে এগুলি খুলে রাখার নির্দেশ তো এটা তো এই প্যান টামনে বাস করে রাখলেন এক দ্বিতীয় কথা হলো নামাজের পরে আবার প্যান টামনে সাইরে দিবেন টাকটুন নেছে নামাজ পর্যন্ত রাখলেন তাইলে আপনি তো স্বচ্ছতা হিসাবে ইমানের বিশ্বাসী না নরবর আছে কয় ভাই এরপর থেকে এটা সারাইনি ইনশাল্লাহ আমি আপনার কথাটা গ্রহণ করলাম আমি কি আমার কথা না আপনার হাদিস মোতাবেক গ্রহণ করবেন এটা ছেড়ে দিবেন দেখবেন আপনার নাকি তো আরও ভালো হবে তাই আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন যে তাহিদ বিশ্বাসকে সঠিক স্বচ্ছ রাখা এই হাদিসের মাঝে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম যে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন ইবনে হিব্বান শরীফের হাদিসটা এখানে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন যে আমাকে চারটি বিষয় দেওয়া হয়েছে আল্লাহ সুবাহ আমাকে চারটি বিষয় দিয়ে দিয়েছেন আমি একটি বিষয় বাড়িয়ে নিয়েছি 
আমাকে চারটি বিষয় দান করা হয়েছে তার চেয়ে আমি আরও একটি বিষয় বাড়িয়ে নিয়েছি সেই বেশি বিষয়টি কি সেই বিষয়টি হলো পঞ্চমটি হলো যেটা আমি চেয়ে নিছি সেই পঞ্চম বিষয়টি হলো যে হে আল্লাহ আমার উম্মতের কোন বান্দা আল্লাহর একত্রে বিশ্বাসী হয়ে হয়ে গেল যারা তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করো সুবাহন যে শিরোনামের তা হইতে একত্র বিশ্বাস আবারও বলছি ইবনি হিবান শরীফের হাদিস ছয় হাজার তিনশো নিরানব্বই নম্বর হাদিসটা এখানে পঞ্চম বিষয়টি আল্লাহ যেটা চেয়ে নিছেন যে হে আল্লাহ আমার উম্মতের কোন বান্দা আল্লাহ একত্রে বিশ্বাসী হয়ে যারা গেল একত্রে বিশ্বাসী হয়ে গেল আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করে নিল এই অনুযায়ী সে কাজ করল তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও অতপর তিনি আমাকে এই দাবি পূরণের নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন কে করেছেন আল্লাহ করেছেন ঠিক আছে আমি তোমার এই নিশ্চয়তা পূরণ করব সুবাহন আল্লাহ তাইলে বোঝা গেল যারা তা হইতে চেতনাকে একত্রবাদ হিসেবে ঈশ্বর বিশ্বাস করেছে তাদের জন্য আল্লাহ সুপারিশ করবেন আর অন্য মানুষের জন্য সুপারিশ করবেন না দ্বিতীয় হলো আসরের সলাতের পূর্বে চার রাকাত নবল সালাত আদায় করা আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আসর সলাতের পূর্বে যারা দুই দুই করে চার রাকাত সলাত আদায় করবে আমি তাদের জন্য কি করব সুপারিশ করব হাদিসটা হলো আবু দাউদ শরীফ আছে তিরমিদি শরীফে আছে আহমদ শরীফে আছে সহিউল তাকরিবি আছে হাদিসটা এখানে হলো ইবনি উমর বলেন রাসুল্লাহ বলেছেন রাহিম আমরান আর বান যদি কেউ আসর সলাতের পূর্বে চার রাখাত সলাত আদায় করে তাহলে তার প্রতি কি আল্লাহ রকমত বর্ষিত হবে এই সলাতটার দুই দুই করে রাখাত করে পড়া যাবে সলাতটা কিন্তু সুন্নত না মোস্তাহাম আপনি ইচ্ছা করলে পড়বেন আর ইচ্ছা করলে ছেড়ে দিবেন অর্থ হলো পছন্দনীয় আমল এই পছন্দনীয় আমলটা যদি কেউ করে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমি তার জন্য সুপারিশ করব তৃতীয় হলো জামাতের প্রথম ও দ্বিতীয় কথার সালাত আদায় করা এটা আমি অনেক জায়গায় দেখেছি অনেক মানুষ প্রথমে আইসো শেষে বসে প্রথমে মসজিদে এসেও শেষে বসে আজকে থেকে আমি এই বাইদের উদ্দেশ্যে বলব কোনো কষ্ট দেওয়ার জন্য নয় আমি নিজেকে বড় বলার জন্য নয় জানার জন্য কথাটা বলেছি যে কথাগুলো বলছি সবগুলো কথার হাদিসের নম্বর সহ আছে যোগ দিয়েও আমি কিছু দেখে দেখে বলতেছি কারণ শুদ্ধটাই বলতে হবে এখানে বলেছেন জামাতের প্রথম ও দ্বিতীয় কাতারের সলাত আদায় করা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের দোয়ায় সামিল হতে হলে অর্থাৎ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সুপারিশ আমার নিজের উপর কায়েম রাখতে হলে জামাতের প্রথম ও দ্বিতীয় কাতারের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন হাদিসটা হলো সহিউদ তাগরিব হাদিস নম্বর চারশো নব্বই সনদ সহি এখানে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন প্রথম কাতারে মুসল্লিদের জন্য তিনবার দ্বিতীয় কাতারের মুসল্লিদের জন্য একবার ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে সুবহানাল্লাহ প্রথম কাতারের মুসল্লিদের জন্য তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে আর দ্বিতীয় কাতারের মুসল্লিদের জন্য একবার ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে এটা ইবনি বাজা শরীফের হাদিসও আছে নয়শো ষাট নম্বর হাদিস নয়শো ছিয়ান্ন নম্বর হাদিসে অন্য হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন ইন্নাল্লাহাল নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেন প্রথম কাতারের মুসলিদের জন্য তিনবার রকমত প্রার্থনা করা হয়েছে আগে ছিল ক্ষমা এই হাদিস হলো রকমত দ্বিতীয় কাতারের মুসালিদের জন্য একবার রকমত প্রার্থনা করা হয়েছে 
তাহলে বুঝতে পারছেন প্রথম কাতারের মর্যাদা কত এই হাদিসের রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যে প্রথম কাতারের মশালিদের জন্য তিনবার রকমত প্রার্থনা করা হয়েছে আর দ্বিতীয় কাতারের জন্য একবার পরের আর কোনো হিসাব নেই এটা হলো আবুদা উৎসরিফের হাদিস শহীদ আগ্রিব চারশো নব্বই সনত হাসান পরে আজান দেওয়া ও সালাতের ইমামতিকরণ যেই আলোচনাটা আমি গত সপ্তাহে নাকি আগে সপ্তাহে শুনেছি সবচেয়ে বড় বিষয় হলো এটা যে কত ধৈর্যের বিষয় এটা আসলে শেষ করতে পারতেছি না আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন সাহাবিদের সামনে যখন কথাটা উল্লেখ করেছেন যে যে আজান দিবে কেয়ামতের ময়দানে তার এই দর দর আমরা দর বলি দর এটা উচুতে থাকবে তখন সাহাবিরা আশ্চর্য হয়ে গেল আমরা তো কেউ আজান দিই না আজান তো মোয়াদ দিন দেয় তাহলে সব সত সে নিয়ে গেল তখন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন এই আজান দেওয়ার মোয়াদ দিন দিয়ে আজান দেয় আজান দেওয়ার সাথে সাথে যারা এই আজানের জবাব দিবে তাদের জন্য একই এই জিনিসটা বাস্তবে ট্রাই করতেছে আমি যেমন মাগরিবে যেন আজান দিতে আছে বাসায় শুয়ে রইলাম বাই বিক্রম কাছে রইলাম আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার যেমন জবটা দিম আল্লাহ একবার আল্লাহ একবার সাথে আরেকজনের সাথে কথা বলতেছি পরে যার চার পাঁচ পাক্ষ কই গেছে কইতে পারি না শৈতান তো গাড়ি চেপে বসছে রাসুলের হাদিস তো বেড়ে আছে আর আমি তো অখিলে গেছি আবার কতক্ষণ পরে এই গমনা কিন্তু এমনি বৈশা রুচি কিছু কোনো পর কই যাচ্ছে হাইয়া আল্লাহ সোলা গেল তো আমার সবটি এই চলে গেল দেখেন কোনো কাজ করি না কিন্তু একদম বৈশা রুচি খাওয়া দাওয়া কইরা রেস্ট নিতেছি বৈশা বাস্তব প্র্যাকটিক্যাল যে কথাটা বৈশা রুচি এই আজানের জবটা দিব কারণ আমি এই হাদিসটা শুনে গেছি যে কেয়ামতের ময়দানে তার গলা উঁচু থাকবে আর এখানে হাদিসে আছে মহাজিনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হইতেছে আল্লাহ রাসুল ক্ষমা প্রার্থনা করছেন আর ইমামের জন্য ইমামের জন্য তার পথ প্রশস্ত সুদৃঢ়তার জন্য দোয়া করে গেছেন তো এই যে আল্লাহ রাসুলের সাফায়ত বা আল্লাহ রাসুলের দোয়ায় স্বামী লোক কীভাবে আমি তো একেবারে এনই বসে থাকু এন্ত আজান দিতেছে দেখ মেহিদিক সে দেখবো খেল গেছে গা আমার আজানের জব পাতি লিয়ে গেছে গা বাস্তবিক এটা আমার জীবনের কথা মানুষের কথা বলে লাভ নাই আমি এরকম ঘরে বসে রয়েছি আজানার জব দিয়ে দুইটা দেওয়ার পরে চারটা বলে দেয় অনেক দিন এরকম হয় যে প্রথম বলছে আল্লাহ হকবর আল্লাহ হকবর শেষে দিয়ে গিয়ে দিদি মানে এই এই পুরা টাইম কোন দিয়ে গেলাম পরে কথা লা ইলাহ ইল্লাহ তো এই ভিতরে যে এক দেড় মিনিট আমি কোথায় ছিলাম আমার তো খেয়াল নাই কত ব্যস্ত হয়ে গেছি মানুষ আমরা বাস্তবিক পক্ষে শুধু একটা বিষয় আপনি লক্ষ্য রাখবেন আমি আজকে বলে গেলাম আপনি আজানের সময় বাড়ির বৈশাখ দেখবেন আপনি হারাই লাইবেন হারাইতে নাও পারেন যেহেতু আমি হারাইছি আপনি নাও হারাইতে পারেন তা আমার সম্ভবত হারানোর সম্ভাবনা আছে কারণ আমরা এমন এরকম মানুষ যে আমরা বিভিন্ন জিনিসের দিকে চাই থাকি রাস্তাতে হাঁটির সময় শুধু খালি চাইই থাকি খালি চাইই থাকি রাস্তাতে হাঁটার সময় যে কি পড়তো এটা জানি তারপর মানুষের দিকে চাই থাকি মানুষের বড় বড় বিল্ডিংয়ের দিকে চাই থাকি মানুষের বড় একটা হুন্ডার লোক দিতেছে হ্যাঁ হিরে সবাই কপাল একটা হুন্ডার কিনতে পারলাম না এগুলির অনেক বর্ণনা আছে শুনলে চোখে দেওয়া পানি এসে যাইব মানুষের বড় বড় বাড়ির দিকে চাই রেছি মানুষের ছেলে মেয়ের দিকে চাই রেছি মানুষের সম্পদের দিকে চাই রেছি মানুষের চেহারার দিকে চাই রেছি কিন্তু আল্লাহ রাসুলের যে হাদিস এর দিকে চাইলাম না তো যাই আমি আপনাদের সামনে এই কথাটা অত্যন্ত বলতে চাই আজকে পুরো আলোচনার ভিতরে এই আলোচনাটা খেয়াল রাখবেন যে আজানের জব দেওয়ার সময় আমি কতটুকু দিতে পারতেছি আবার এখনো অনেকে আজানের জব দিতে পারে না আমি এরকম একদিন জিজ্ঞাসা করছি অর্থাৎ সহিটা জানে না দুর্বল হাদিস দিয়ে আজানের জব দেওয়া শুরু করে দেয় এই দুইটা জায়গায় লাহাউলা বিল্লা এটা বলতে হবে আর যা আছে তা অনুরূপ বলতে হবে আমি আজকে বললাম আপনারা যারা আমরা মুসলিম আছি সবাই আজানের সময় কাজ বন্ধ রেখে আপনি দেখবেন এই জবটা দেওয়া যায় কিনা দেখবেন আপনার কিভাবে শয়তান আপনি আকৃষ্ট করে আল্লাহ সুবাহ আল্লাহ বলছেন যে শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু আর বাস্তবে কেউ ওই দেখতেছি না শয়তান ওই দেখিনি আল্লাহ নিজে বলছেন প্রকাশ্য শত্রু এই 
এই যে আল্লাহ বলেছেন যে শয়তান মানুষের প্রকাশ সত্য এটা নিয়ে অনেক দিন ধরে গবেষণা করতেছি বাস্তবিক এই প্রকাশ সত্য আমি কাউকে দেখতেছি না প্রকাশ সূত্র এরকম প্রকাশ সূত্র নামাজ পড়তে আসি নামাজে যখন দাঁড়াই রুকু সিজদায় কত স্থানে যে নিয়ে চলে যায় ইয়ত্ত নাই কিন্তু এখনো এরকম অনেক মানুষ আছে নামাজ পড়তেছে সব হিসাব করতেছে কিন্তু কুক নামাজ পড়ার সময় যে হারে ডাকা লয়ে গেছে গা এই ডাকাতে যে চলে আসলো এই এই যে বারবার নিতা শান্তছে জানেন না কি যে পড়তে হবে আউযুবিল্লাহ মিনাস শাইতান রাজিম আউযুবিল্লাহ পাঠ করে বাম দিকে হালকা থুতু দিতে হবে এই বাম দিকে হালকা থুতু দিয়ে দেখছি যে হ্যাঁ এটা বাস্তবিক পক্ষে যদি এটা খেয়াল রাখে তাহলে বাম দিকে থুতু দিলে আবার ঠিক ব্রেনটা এখানে আসে শয়তান আসলে দূরে সরে যায় এটা আমি প্র্যাকটিক্যাল করে দেখছি আর একটা জিনিস প্র্যাকটিক্যাল করেছি এক সময় যে আমরা শুধু আশাদ ইল্লাহ ইল্লাহ এরকম টান মারছি আর ইমন ইমন কিছু করি নাই আবার মাঝে মধ্যে এরকম হয় অনেকে এরকমও টানা টানে এই পাশের লোকের সব নজর এটার মধ্যে যায় না এটা যে কিভাবে টানতে হবে এটা তো আমাদের ইমাম সাহেব কতবার কত সুন্দর করে বলেছেন তিপ্পান্ন যে সিস্টেমটা আরবিতে সুন্দর করে আমি এইটাও দেখছি বাস্তবিক পক্ষে এরকম সুন্দর করে দিয়া এটার ভিতরে মনোযোগ রাখিয়া মোটামুটি মনোযোগ থাকে তারপরও মনোযোগ হারাই লাই এই যে কোন দিক দিয়ে আবার আমার মনোযোগটা চলে গেছে আমি নিজে বলতে পারতেছি না তাইলে বুঝলাম যে শয়তান আসলেই প্রকাশে শত্রু আপনি স্বীকার করেন আর না করেন শয়তান মানুষের প্রকাশ্য সূত্র এটা আজ থেকে আপনি প্রমাণ করতে থাকেন অবশ্যই প্রকাশ্য সূত্র ঘুমাতে যাবেন আপনি আমি আমাদের মতো যত ইমাম সভা যায় সবাই জানি অজুর শহীদ ঘুমাইতে হবে আর কে অজু এই শীত কে রজু করত অজু করে না নিলে কোন পাপ নাই শুয়ে বললাম কি আমি কি অবহেলা করলাম না সাদিস্টার এই এখানে আছে যে বধু সহিত না গোমাইলে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন যে আমার সুপারিশ কায়েম হবে তো কই পারলাম না তো শয়তান পক্ষের শত্রু ফর্সা পড়েছি কেউই কয় না আমার মনে মনে কই যাচ্ছে যে আমার একটু শীত করতেছে কি এই ফান্ডটা তৈরি কেমনি গোমাই থেকে অসুবিধা দেখি পদ্র সন্ধ্যা নামাজ পড়মই আর আমার শরীর অভূত্র হয়েছে না এই বাস্তবিক শয়তান আমার শরীর লাইকে রয়েছে সেই সময় যদি আমি অজুটা করে ডান কাতে শুইতাম তাহলে কিন্তু আমার অনেক ভালো হইতো অনেক সব হইতো একজন ফেরেস্তা আমার পাড়া দিত আমি এই কাজ তুলে সেই এই কাজতে আবার পাড়া দিত আমি এই কাজ তুলে সেই কাজ পাড়া দিত কই তো দেখলাম না তো শয়তান প্রকাশ্য শত্রু করায় করায় গন্ডায় গন্ডায় জায়গায় জায়গায় রয়েছে এই জায়গায়ও মানুষের মাঝে এখনো আমি আলোচনা করতেছি এখনো অনেকের খুঁজেছে কই এর কথা কিছু নস এই তুই এরকম করা না সিম করা না হিমুন করা না সিম করা না আসলে আমার কথা না তো রাসুলের কথা আমি আমার আমলের মাঝে দুর্বলতা থাকতে পারে আমি মানুষ আমার ভুল হতে পারে কিন্তু আমার আলোচনার মাঝে রাসুলের হাদিসের মাঝে ভুল নাই এখনও অনেকের মাঝে এরকম গন্ডাবাটা দিব এর কস ইমু কই গো এত বালা আমি ভালো বা ভালো না সেটা প্রশ্ন নয় প্রশ্ন হলে কোরআন হাদিসে কি আছে না আছে সেটার উপর আমল করতে হবে বাস্তবিক পক্ষে এই যে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন এখানে আজান দেওয়া হবে এবং সালাতের ইমামতি করার মাঝে আল্লাহ রাসুল কি করছেন এখানে বলেছেন ইমামুজ জামিন মোয়াজিনুর মোতমান ইমাম এই ইমাম এবং মোয়াজিনের জন্য আল্লাহ রাসুল দোয়া করেছেন ইমাম যেন সঠিক সর্বদা সতেজ পথে থাকতে পারে আর মোয়াজিনের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়েছে তাইলে আমি ও মোয়াজিন হতে পারলাম না আফসুস কিন্তু জব দিতে পারলাম না সেটা আরও আফসুস তাইলে আজানের জব দেওয়া এটা কি আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের দোয়ায় সামিল হওয়ার একটা অধ্যায় আর পরের কথা পরের কথা তো রইলই যে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন কেউ যদি আমার উপর দ্রুত পাঠ করে আজানের পরে দ্রুত পাঠ করে এবং আল্লাম্মা রব্বা হাজিদা এই দোয়াটা পরে তাহলে কেয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করব এই দোয়া তো অনেকে জানিই না এই দোয়া তো অনেকে জানিই না তাহলে কিভাবে রাসুল সুপারিশ করবেন এই দোয়া যদি না জানি তাহলে রাসুল কি করবেন না সুপারিশ করবেন না তাহলে রাসুলের দোয়ায় সামিল হতে পারবো না তাহলে আমরা বাস্তবিক পক্ষেই 
শয়তান আমাদের প্রকাশ্য শত্রু অতএব সাবধান আমাদের এই কাজগুলো অবশ্যই করতে হবে পরের আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে হজ সম্পাদনের পর মাথা মুন্ডন করা অথবা চুল সেটে ফেলা মানুষ হজ করে না হজ তো ফরজ সবার জন্য না যদি সে জায়গার যাওয়ার মতো তপিক এবং শারীরিক সক্ষমতা থাকে তাহলে হজ ফরজ এই হজে গিয়ে যারা মাথা মুন্ডন করবে তাদের জন্য আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম তিনবার দোয়া করলেন আর যারা চুল কাটবে ছাটবে তাদের জন্য একবার দোয়া করলেন এটা ঠিক ইয়ের মতো দোয়াটা করলেন যে প্রথম কাতার আর দ্বিতীয় কাতারের মতো যারা চুল মুন্টন করবে তাদের জন্য হইল তিনবার রকমতের প্রার্থনা দোয়া ক্ষমা আর যারা শুধু কাটবে তাদের জন্য একবার এটা হলো বোখারি শরীফের হাদিস বোখারি শরীফের এক হাজার সাতশো সাতাশ নম্বর হাদিস মুসলিম শরীফের দুই হাজার ছয়শো আটচল্লিশ নম্বর হাদিস রয়েছে পরে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাপাত অবশ্যকারী ইবাদত সম্পাদন করা যে কাজ করলে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম অবশ্যই কি করবেন সুপারিশ করবেন সেই কাজটা হলো যে লুইত কুল্লি নাবি দাওয়াত প্রত্যেক নাবি আল্লাহর কাছে চাইছেন আর আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন আর আমাদের নবী সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আল্লাহর কাছে চাইছেন দিছেন কিন্তু একটা রেখেছেন সেটা কি সুপারিশ তিনি কেয়ামতের ময়দানে এই উম্মতের জন্য সুপারিশ করবেন এই জিনিসটা আল্লাহ রাসুল আল্লাহ রাসুল রাখছেন যে আমাকে এটা দেওয়া হোক এটা হলো বোকারি শরীফের এক হাজার সাতশো সাতাশ নম্বর হাদিস পরে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লামের কাছে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বনু মাক্স জুমের একজন খাদেম রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাজ করে দিয়েছেন কি তখন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন তুমি তো আমার কাজ করে দিয়েছ বলো তুমি কি চাও কি চাও তুমি খুব অনেক খুশি হয়েছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তার কাজের জন্য তখন কি চাও তখন সেই লোকটি বলল যে যে আমি হাজাতি আমার চাওয়া আমার প্রয়োজন আপনি আমার জন্য সুপারিশ করবেন লি ইয়ামিল কেয়ামতে কেয়ামতের দিন এমন বড় জিনিস চাই বইছে যখনই বলছে তুমি কি চাও দুনিয়ার কিছু চাই নাই এই লোকটা লোকটাই বলে যে কেয়ামতের ময়দানে আমার জন্য সুপারিশ করবেন সুবহান আল্লাহ তখন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আবার একটা আরেকটা কথা বলেছেন যে তাহলে তোমাকে বেশি বেশি সিজদা করতে হইব তাহলে শর্ত একটা রাখছেন বেশি বেশি সিজদা করতে হবে তো বেশি বেশি সিজদার যে আলোচনা না সেটা হলো নকল সালাত আদায় করা বেশি বেশি সিজদা সাজদা করা যেটা সাজদা সিজদা যেটি বলি সেটা হলো নফল সালাত আদায় করতে হবে এই জন্য নফল সালাতের একটা অধ্যায় আমরা প্রথমে আলোচনা করছিলাম আসরের সলাতের পূর্বে যে সারা কাজ নফল সালাত আদায় করবে সেটা নফল আপনি করলে সব আছে না করলে পাপ নাই এইটাই হলো বেশি বেশি সিজদা করা এ আমরা কে কতজনে পারতাছি বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করলে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন ঠিক আছে আমি তোমার কে আমাদের ময়দানে আমি তোমার জন্য সুপারিশ করব তো ঠিক আছে পরে বলেছেন পরে আরেকটা লাইন হলো তাহা যুদের ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক সহযোগিতা যেটা আমাদের জীবনে ঘটে কি না এটা খুব একটা কষ্টের বিষয় আর ফরজ সালাতের মধ্যে পরে আসি আর সুন্নত সালাত তো তাড়াতাড়ি করি হাম অনেক সময় তো সুন্নত তি হয়ে যায় গিয়া রায় রেখেই যাই আর আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেছেন যে এটা আবু হুরার রাজিউল্লাহতালার মধ্যে বর্ণিত এই হাদিসটার বাংলায় যে তরম বর্তমান আছে এখানে বলা হয়েছে যদি কোনো পুরুষ আগে জাগ্রত হয় পুরুষ তাহলে তার স্ত্রীকে জাগাবে সে যদি না জাগে তাহলে পানির ছিটা দিবে তার চোখে আবার বলছেন যদি কোনো স্ত্রী আগে জাগ্রত হয় তাহলে তারা জাগাবে না জাগলে পানির ছিটটা দিবে সুবহান আল্লাহ কোন পুরুষ গমে তুইটে থেকে উঠো সলাতের সময় শেখ আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে এ ঠিক আছে যদি পুরুষ মসজিদে এসে পারে মহিলারা ঘুমায় আবার অনেক সময় দেখা গেছে মহিলাই উইটা নামাজ পড়তেছে পুরুষ খালি ঘুমাইতেছে 
পুরুষ মহিলারা ডাক দিলে বেশি একটা খেবে না কিন্তু মহিলা যদি পুরুষের ডাক দেয় তাহলে খেবার সম্ভাবনা আছে কেন খেবার সম্ভাবনা আছে বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান সময়ে এগারোটা বারোটায় মানুষ ঘুমায় অনেকে একটাই ঘুমায় এনে যদি ফরজর সালাতের যদি সাড়ে চারটে আজান দেয় ওই সময় যদি ডাকে আর মন মেজাজ খারাপ হয় হ্যাঁ ঘুমে তুই তুই তো আবল তাবল গেবো এই তো কোনো আবল তাবল নাই জীবনে কিছু বুঝস নাই বাপ মাই কিছু শিখায় নাই রাত একটা বাজে শুয়েছি তোর কাজের জন্যই তো আমি একটা বাজে শুইলাম তুই আমার ডাক দিলি কে ডাক দিলি কে এই জবটা তুই দেয় এই মহিলা তিন মাসে পুরুষটা ডাক দিত না কোনো সর্বনাশ বিপদ হয়ে যাবে পুরুষ যদি কইতো আচ্ছা ঠিক আছে উঠতেছি নর্মাল ভাষায় ব্যবহার করতো তাহলে হ্যাঁ আবার প্রতিদিন ডাক পাল লইলে কিন্তু যদি একেরা একবার দাপট দেয় হ্যাঁ ডাকিস কেন জানিস না কাজকর্ম করে এই সেই বাচ্চাটা গিয়ে ঘুমাই এই ঘুমাইছি তুই যদি আমার ডাক আসে আমার সকালবেলা কাজ যাইতে হইব না আরে কাজ আগে না সলা থাকে বিপদ আগে আগে না কাজা যায় এইটুই তো অনেকে জানি না না জানার কারণে যে আমাদের কত বিপদ আরও সমস্যা আইন না জানো অপরাধ তা আমি বলতে চাচ্ছি যে এই হাদিসে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সুন্দর করে বলছেন পুরুষ আগে জাগলে মহিলারা জাগাবে মহিলা আগে জাগলে পুরুষে জাগাবে পানি ছিটকে দিয়া বাস্তবিক পক্ষে তাহাদুত পড়বেন আমি তো পরশ সালাতি পড়ি না আমরা তো পরশ সালাতি পড়ি না তাহাদুত কখন পড়ব তাইলে আল্লাহ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের দোয়ায় সামিল হবো কীভাবে কেমতের ময়দানে এই যে বলতে চাচ্ছি আল্লাহ রাসুল্লাহ আমরা উম্মতে মোহাম্মদি আহলে হাদিস কত হাদিসের ওয়ালা আমরা সব কিছু আমরা জান্নাতে চলেই যাব কত যে কঠিন অবস্থা কত যে পর্যায় সেটা জানি না পরশ সালাতি পড়ি না সুন্নত আবার ওস্তাদি ইমাম সাহেব আপনি তাহাজুদ সালাতের কথা বলছেন পরশ যদি বাইক রইল আমার তাহলে কেমতের ময়দানে যে আমরা বলছি যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করলে একবার জান্নাতে যাব আর আমরা যে দুরুদ পাঠ করি এই করি সেই করে আসলে আমাদের সুপারিশ করবে কখনো না এত সহজ একটাও না আবার সহজ যাই হোক আমি আপনাদের সামনে একটু দীর্ঘ সময় নিয়েছি তো আর দুইটা কোটেশন বলি বিস্তারিত বলতে পারেন দুইটা কোটেশন বলি যে আল্লাহ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাপাতটা কিভাবে পাওয়া যাবে এক তাহাজুদ সালাত তাহাজুদ সালাতের পরে আছে শারীরিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্র থাকা শারীরিকভাবে পবিত্র থাকা অন্তর পবিত্র থাকা শারীরিকভাবে পবিত্র থাকার অর্থ হইল অযুগ সুলতাইম আর অন্তর পবিত্র থাকার অর্থ হলো জিকিরাস্কার করা তাসমিত আলিল করা এলো অন্তর পরিষ্কার এরপরে হলো এরপরে তো হলো ঋণের ঋণ পাওনা আদায়ের কয় বিক্রয়ের সহনশীলতা ব্যবসা বাণিজ্য যারা করে তারা মানুষের প্রতি যে সহনশীল হয় টাকা পানা আস্তে আস্তে কথা বলে আল্লাহ রাসুল বলেছেন কে আমাদের মধ্যে আমি তার জন্য সুপারিশ করব সুপারিশ তার কাম্য হবে এই হলো আর আরেকটা হলো জীবার হেফাজত করা পরেরটা হলো অধীনস্থ লোকের উপর কোমল হওয়া আপনার চাকর বাকরের সাথে ভালো ব্যবহার করা পরেরটা হলো সকল সকালের সময় কে কাজে লাগানো সকাল সকাল কাজে বার হওয়া আর শেষেরটা হলো হাকি হাদিস মুখস্ত করা ও প্রচার করা হাদিস মুখস্ত করলে এবং তা প্রচার করলে আল্লাহ রাসুল সাল্লা আসলাম দোয়ায় সামিল হবে আল্লাহ রাসুল দোয়া করছেন আর এই দোয়া তো করবে নেই বলছি তো চারটা জিনিস দেওয়া হয়েছে একটা বাকি রাখছে আল্লাহ রাসুল বলছেন যেটা আমি রাখলাম কে আমাদের ময়দানে আমি আল্লাহর কাছে বলবো যে আমার এই কাজটা করে দেন তা আমি যদি আমার কাজ যদি আপনার না করেন আপনার কাছে আমি করব আমার সাথে আপনার বন্ধুত্ব আছে আসা যাওয়া আছে আপনি বলছেন যে আমার ছেলেটা একটু দেখাশোনা করে তো আচ্ছা ঠিক আছে দেখবো যদি আপনার সাথে আমার সম্পর্ক খারাপ হয় আমরা ছেলের কথা কয়ে যান করতে চাইলে মনটা একটু বাধা দিব আর যদি আমার সাথে আপনার সম্পর্ক বলা থাকে আমার কাজ আপনি করে দেন আপনার কাজ আমি করিয়ে দিব যাই হোক অতএব আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে কোরআন হাদিস থেকে যে একটুকু আলোচনা করেছি সেই আলোচনার সর্বোচ্চ বিষয় হলো শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু এটা বাস্তবিক পক্ষে একেবারে সঠিক এটার বিন্দু মাত্র বেজাল নাই বাস্তবই আপনার এটা মিলাইতে পারবেন যাই হোক আমি মিলাই নিয়েছি আল্লাহ আমাদেরকে তফিক দান করুক কোরআন ও হাদিসের অনুযায়ী আমরা যেন জীবন পরিচালনা করতে পারি সেই তফিক যেন আল্লাহ সুবাহ আমাদের দান করেন সকলবেলা আল্লাহ আমিন 
কেয়ামতের ময়দানে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের দোয়ায় শরিক এবং সুপারিশের অংশীদার হতে পারে সেই তফিক যেন আল্লাহ আমাদের দান করেন সকলে বলল আল্লাহ মামিন আর আমরা সবাই যেন যে আলোচনা শুনব সে আলোচনাটা এই শরীরের মাঝে রাখতে পারি রায়কা চলতে পারে মনে রাখবেন আমার এই আজকের আলোচনাটার সব কি মনে রাখতে না পেল কিছুটা যদি এক সপ্তাহের ভিতরে আমল করেন ট্রায়াল চালান তাহলে দেখবেন মনে রাখতে পারবেন এক সপ্তাহের ভিতরে দু একটা করলে এটা আমাদের শরীরে থাকবে আমি আশাবাদী আমি জানি ইনশাল্লাহ যাই হোক আমরা জানি আলোচনাটা আমাদের মাঝে রাখতে পারি সেই তো বিজন আল্লাহ আমাদের জান করেন সকল আল্লাহ আমিন